Dames en heren, welkom op de persconferentie na bespreking van de wedstrijd Waasland Beveren KV Oostende. Een uh, wedstrijd geëindigd op 3-1 in het voordeel van de thuisploeg ons Waasland Beveren. We zijn heel blij met deze overwinning. En we gaan natuurlijk even kijken wat de coaches van deze overwinning of van deze wedstrijd uh, vonden. Uh, Mr. Ingebrigtsen, um, welkom at the Freetil. Um, yeah, a 3-1 loss. Uh, what is your opinion of this uh, match? Please. I could have said it in two words, <laughs> but uh, we lost uh, yeah. and we d- deserved to lose. Uh, we uh, they came out stronger, better than us, more energy uh, in the first half. Uh, we couldn't keep the ball, we couldn't get the ball, and uh, uh, I thought we were yeah everywhere and we were out of position, offensive and defensive. So we were. We had a really bad first half. Uh, we put together one or two good attacks, and we scored in uh, one of them. And uh, then we uh, let the goal in a set piece as well. So no, and this, they deserve to to go in at half time and lead. Uh, we played better the the second half. Uh, we kept the ball more than we did in the first half. Uh, but I didn't think we threatened the goal enough. Uh, we didn't create enough chances, so um, all in all, we, we lose it and um, we deserve to lose. Mm. What was the biggest problem of the night? No, the the biggest disappointment for me that we, we couldn't keep the ball, especially in the first half. And uh, we knew that yeah, they will come out with some energy in the in the first five ten minutes. But after the first goal, uh, when we were one nil up. Uh, it, we were really bad organized offensive. We we made bad choice uh, where we played the ball. We had some really good opportunities to hurt them uh, on contra attacks, but um, yeah, we made uh, made wrong uh, choice and uh, we did ninety percent of uh, what we shouldn't do. And then uh, then that's the biggest disappointment because uh, we know when we play our style and do what we should do, then we are a good team. Today we. He wasn't. Okay, thank you for your answers, uh, Mr. Ingebrigtsen. Uh, and now, uh, Alex um, uh, Ar- Arnaud Mercier, uh, excuse me. Uh, Félicitations avec uh, la victoire. Um, comment vous sentez maintenant? Bah, on est très content pour uh, tout l'ensemble du club, les dirigeants, les joueurs, bien entendu, mais surtout aussi les supporters qui attendaient ce match, cette victoire depuis, uh, depuis, le, depuis le début. On a clôturé aujourd'hui le dixième match, c'était très important de gagner aujourd'hui et on l'a fait. Donc ça c'est déjà, je dois féliciter tous les joueurs, ça c'est très important parce qu'ils ont mis beaucoup de fighting spirit, ils ont mis beaucoup de, d'engagement, ils ont cru dans le projet de jeu, ils ont réussi à, à déstabiliser cette équipe de, d'Ostend malgré ce but encaissé contre le cours du jeu je dirais. Mais je pense qu'on a confiance et avec beaucoup de certitude de ce qu'on a mis en place depuis trois semaines. On est revenu dans le match, logiquement, je pense. On a fait de bonnes premières mi-temps. C'est vrai qu'on a souffert aussi en deuxième mi-temps, mais quand on a l'avantage du score, euh, il faut savoir souffrir un petit peu, et essayer de jouer un peu plus les contres. Voilà. Mais je pense qu'on a plutôt bien manœuvré tous ensemble pour, que, pour qu'on arrive à, à obtenir cette première victoire ô combien importante pour nous tous. Oui. Le bilan de Arnaud Massier est 6 sur 12. C'est un bon, mais peut-être un très bon bilan avec Anderlecht et Saint-Tron. Et... Ben écoutez, on est invaincu pour l'instant sur 4 matchs. On vient chercher cette victoire. Donc euh, c'est que positif, je pense. Euh, quand on est arrivé, on a trouvé une équipe euh, qui venait de prendre 4-0 contre Charleroi. Donc il a fallu travailler très fort. On l'a fait. Je crois qu'on a vu sur les matchs précédents, sur le contenu du jeu, on avait la, la possibilité aussi de gagner les matchs. On a eu aussi beaucoup de, de situations, beaucoup d'occasions de but, mais par manque de confiance, par manque de réussite aussi euh, et de conviction peut-être, on n'arrivait on pas à conclure. Aujourd'hui, ça a été le cas, donc ça doit donner encore la perspective aux joueurs que dans tous les matchs, on aura des situations et qu'on est en capacité de marquer aujourd'hui. Et ça, c'était le plus important. Oui. Avez-vous entendu le, le support des, des, le support des, des supporters Oui, absolument. Je pense qu'on leur a rendu hommage à la fin du match avec beaucoup de cœur aussi, parce qu'ils ont donné du cœur et de la voix tout au long du match. Et ça, c'était important de, de renouer aussi dans la victoire avec le public, parce qu'on va avoir besoin du 12e homme. Et ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Ils ont, ils ont soutenu l'équipe jusqu'au bout. Et je, leur remercie, je les remercie encore. Nous, nous sommes partis 
Nous sommes partis avec euh, Vincent Bivre. Bah Écoutez, j'espère qu'on a, on a fait un grand pas euh, dans l'objectif de gagner un match. C'était ça, depuis le départ. Donc ça, c'est déjà fait. Maintenant, euh, ça doit donner du positif, beaucoup une dynamique positive. Avec cette trêve internationale, les 15 jours qui viennent, ils viennent très bien parce qu'on avait fait un très gros travail aussi avec les joueurs. Et je pense que euh, ce n'est que positif. Donc on va travailler dans un climat dynamique positif et on va pouvoir mettre encore des choses en place pour, pour mettre de la, de la constance et capitaliser tout ce qu'on a fait de bien. Ok. Arnaud Messier, merci, merci pour vos réponses et de nouveau une très bonne félicitation avec merci. la victoire.